सब्सक्राइब करा अपेक्स अकेडमी चैनल लुढ़ी लेक्चर सर्वप्रथम पहाने सा नमस्कार विद्यार्थी मित्रों स्वागत है आप लेक्स अकेडमी के लेक्चर मधे आज से लेक्चर सुरू करनापूर्वी तुम्हें आम्य वीडियोजना जो भरभरून प्रेम आ प्रतिसद दी आहबल मनपूर्वक धन्यवाद यपुढ़ देखी आम्मी अशाच प्रकार उपयुक्त लेक्चर सोप्या पद्धति ने तुम्हारा उपलब्ध करूँ गणिता की काठिण्य पता जास्तीत जास्त कमी करना चाहता प्रयत्न करूँ आज के लेक्चर मे अपन दशांशा पूर्णांक अभ्यास करना आहोत आता दशांशा पूर्णांक मे को संख्या तो हि जी संकल्पना हि दोन शब्दा तैयार जाए दशांश ने अपूर्णांक आता इंग्लिश मे हाला डेसिमल फ्रैक्शन अंत मैं यहाँ नेमका अर्थ का तर अपन अपूर्णांक या संख्या अभ्यास मग् लेक्चर मे के तुम्हें जर तो वीडियो बगित न से अपने वरिल यूट्यूब कार्ड में क्लिक करूँ तुम्हें तो वीडियो बगू शकता तर अपूर्णांक मे को संख्या तर ज्या संख्या ए छेद बी स्वरूप ये संख्या अपन अपूर्णांक संख्या मन तो मैं दशांश अपूर्णांक मे अपूर्णांक है मे हिदेखी ए छेद बी स्वरूप संख्या है मत दशांश मजे का तो दशांश मधे दश ये क्या दाखते तो दश का अर्थ आते दहाँ हा अपूर्णांक दहा का संबंध है मैं तो क्या संबंध है तो ज्यादा अपूर्णांका छेद दहा घातांको पुनः एक ऐसा ज्यादा अपूर्णांका छेद दहा घातांक दहा घातांक मे दहा शंबर हजार या संख्या दहा पटीत संख्या नसत दहा घातांको क्या अपूर्णांका दशांश अपूर्णांक मन ओख लाते हि दशांश अपूर्णांक व्याख्या है परत एक ऐसा ज्यादा अपूर्णांका छेद दहा घातांको क्या अपूर्णांका दशांश अपूर्णांक मनत उदाहरण पस्तीस छेद शंबर हि जर संख्या अपन घी तो यह छेद शंबर है मजेस दहा घातांक है तो यह अपूर्णांका दशांश अपूर्णांक मन ओख लख्या गणित एक विशेष महत्व है और मैं महत्व वेग दिशाव यहाँ या संख्या चिन्हांकित स्वरूप रूपांतरित के लिए ज्यादा चिन्हला दशांश चिन्ह मन ओखत मत दशांश चिन्ह कुट आते तो इत छेदा जो दहा घातांक है तो कितवा घात है तर तो त्यातले शून्य संख्यन वरुण पड़ता है कि हाथ दोन शून्य हाथ का दुसरा घात है मैं य संख्य दोन घर सोड़न के दशांश चिन्ह ये अते मे यख्येला या पद्धति मान ल जता है मग हि दशांश अपूर्णांक व्याख्या ये समझ ली ही गोष्ट आता मी इत एक दशांश अपूर्णांक मानला है आता दशांश अपूर्णांका की ओर दशांश चिन्ह आते हाथ दशांश चिन्ह है हा दशांश अपूर्णांक है पर या दशांश अपूर्णांक अपन जर निरीक्षण के ही एक मिश्र संख्या है तो मिश्र संख्या अभ्यास मग्स वे अपन के होता ज्या पूर्णांक पो अपूर्णांक पो ती मिश्र संख्या आती मैं यख्येला देखी मैं मिश्र संख्या मनाल है का मनाल है कारण यत एक पूर्णांक है अपूर्णांक है अे दोन भाग है मग विभाजन ये दशांश चिन्ह करते हा दशांश चिन्हा डावीक भाग हा पूर्णांकी आते उजवीक भाग हा अपूर्णांकी आते मजेच यतला पूर्णांक को दौनशे त्रहत्तर आ जो अपूर्णांकी भाग है तलाच दशांश अपूर्णांक दशांश स्थल मन ओख लगता मैं यत दशांश स्थल कितने कुट मोजना दशांश चिन्हा उज्वीक मजेच य संख्य चार दशांश स्थले हैं लक्षा देते हैं आ मग मिश्र संख्या जी अपूर्णांक है तरी दशांश अपूर्णांक है हि देखी लक्ष दिए आता यत पूर्णांक बदल अपना अभ्यास है परिपूर्ण कि पूर्णांका वाचन कस कर अपने कहते हा पूर्णांक है दोन से त्रहत्तर अपन वाचन करते स्थान की किमत अपने महत है स्थान की नाव महत है ये एकक स्थान मनत य दशक स्थान हेला शतक स्थान मजे हे स्थान किमतीनुसारत एक स्थाना की किमत एक आती दशक स्थान की दहा शतक स्थान की शंबर आते म प्रश्न का है तो तीस दशांश स्थल स्थान का ही किमत कि विशिष्ट नाव आत तो जैसे पूर्णांक प्रत्येक स्थाला किमत आव है तीस दशांश स्थल देखी आते मग ती कसे दशांश चिन्ह उज्वीक अपन ज्यादा जो है उज्वीक पहल घर जे ये स्थाला दशांश स्थान मन ओख लिया स्था की किमत एक छेद दहा गलो तो पुढ़ स्थाला शतांश स्थान मन ओख लिया स्था की किमत आती एक छेद शंभर मैं पद्धति पुढ़ गलो तो क्या तो इत सहस्रांश स्थान ज्यादा किमत एक छेद एक हजार तुढ़े दश सहस्रांश तो प्रमाण लक्षांश दश लक्षांश या पद्धति तिथल स्थान कि बदलत जता हि गोष का संगत है तो लक्षा गया कि पूर्णांक आकड़ेमोड़ करता अपन स्थान विचार कर स्थान की काजी घून आकड़ेमोड़ करते पवीच का दशांश अपूर्णांक दशांश स्थल स्थान की घी जो नहीं दशांश अपूर्णांक बयाच चुका घड़ता स्थान देखी तरी कि है तो स्थान की पी का घेण गरजे लक्षा गया 
आता एक महत्वाची गोष्ट आपल्याला लक्षात घ्यायची आहे ते म्हणजे शून्यांचा अभ्यास नेमका संख्येत आपण कसा करतो आहे तर मी ते एक पूर्णांक घेतो आता हा पूर्णांक सगळ्यांना वाचता येतो आता या पूर्णांकात वाचन केलं तर ही पंचेचाळीस आहे आता ह्यात मी शून्य आणला तर मी डावीकडे शून्य आणला तरी तुम्ही याचं वाचन पंचेचाळीस असंच करताय पण हेच जर मी उजवीकडे शून्य आणला तर याचं वाचन तुम्ही चारशे पन्नास असं कराल बरोबर ना म्हणजेच कुठला शून्य आल्यानंतर त्याची किंमत बदलते आणि कुठला नाही हे तुम्हाला चांगलं कळतं पूर्णांकाच्या बाबतीत मग पूर्णांकाच्या तर डावीकडे येणाऱ्या शून्यांना किंमत नसते त्यामुळे ते वाढले किंवा कमी झाले तरी संख्येवर त्याचा परिणाम होत नाही पण उजवीकडे जर शून्य आले तर त्यामुळे त्याची किंमत बदलते कारण त्या शून्यांना किंमत आहे त्यामुळे त्याचं वाचन देखील बदलते आणि त्याची किंमत देखील बदलते हे आपल्याला पूर्णांकांच्या बाबतीत माहीत आहे पण दशांश अपूर्णांकामध्ये दशांश स्थळांमध्ये ह्याच्याबरोबर उलटी गोष्ट घडते दशांश स्थळांमध्ये डावीकडच्या शून्यांना किंमत असते परंतु उजवीकडच्या शून्यांना किंमत नसते म्हणजेच मी इथं शून्य पॉईंट सात असा दशांश अपूर्णांक घेतला आणि शून्य पॉईंट शून्य सात असा दशांश अपूर्णांक घेतला तर हा शून्य दशांश स्थळात डावीकडं आला मग ह्या शून्याला किंमत आहे त्यामुळे या संख्येची आणि या संख्येची किंमत ही वेगवेगळी असते लक्षात येते तसंच उजवीकडे येणाऱ्या शून्यांना किंमत नसते त्यामुळे हे उजवीकडे मी कितीही शून्य घेतले तरी त्या संख्येची किंमत बदलत नाही कारण ह्या शून्यांना किंमतच नाही मग आता ह्यात एक गोड होऊ शकतोय की आपलं वाचन आपल्याला गोंधळात टाकू शकतोय की मी इथं शून्य लिहिलेच नाही तर ह्याचं वाचन शून्य पॉईंट सात करतोय आता इथं शून्य लिहिलं तर शून्य पॉईंट सत्तर हे चुकीचं वाचन असलं तरी आपण सहजपणाने ते करून जातोय इथं असा शून्य लिहिला की शून्य पॉईंट सातशे असं वाचन करून जातोय आपलं वाचन बदलते पण त्या संख्येची किंमत बदलत नाही आहे कारण त्या शून्यांना किंमत नाही त्यामुळे दशांश स्थळात कुठल्या शून्यांना किंमत द्यायची आणि कुठल्या नाही ही काळजी घेणं खूप गरजेचं आहे तर आपण दशांश अपूर्णांकाच्या व्याख्येत काय बघितलं दशांश अपूर्णांक हा अपूर्णांक आहे म्हणजे ए छेद बी स्वरूपातली संख्या आहे बरोबर ना मग आपण ज्यावेळी दशांश अपूर्णांक दशांश चिन्ह सहित म्हणतोय त्यावेळी त्याला ए छेद बी स्वरूपात पण रूपांतरित करता आलं पाहिजे बरेच वेळा आकडेमोडी ती गरज पण पडणार आहे मग आपला पुढचा मुद्दा तोच आहे की दशांश अपूर्णांकांना अपूर्णांकात कसं रूपांतरित करायचं खूप साधी सोपी पद्धत आहे आपल्याला दशांश स्थळं मोजता येतात आता तर ही गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे की अपूर्णांक तयार करताना दोन गोष्टी तयार करायच्या एक म्हणजे अंश आणि दुसरा म्हणजे छेद मग आपला नियम काय असतो तर इथं दशांश स्थळं जेवढी आपण मोजतोय या संख्येत तेवढे छेदात दहाचा घातांक म्हणजेच एकच्या पुढे तेवढे शून्य आले पाहिजेत मग आता इथं किती दशांश स्थळ आहेत एकच आहे म्हणजे छेदात एकाच्या पुढे एकच शून्य येणार आणि आता इथं दशांश चिन्ह काढून जी संख्या राहते ती कुठे लिहायची आपल्याला अंशात म्हणजेच याचं रूपांतर काय झालं सात छेद दहा आता याच पद्धतीनं आपण पुढे गेलो तर पुढच्या याच्यात किती दशांश स्थळ आहेत दोन दशांश स्थळ आहेत म्हणजे छेदात एकच्या पुढे दोन शून्य येणार आणि अंशात दशांश चिन्ह काढून संख्या कुठली राहते तर पस्तीस म्हणजेच रूपांतर पस्तीसचे शंभर येते आता हे जे रूपांतर होते ह्या अपूर्णांकाला संक्षिप्त रूप जर द्यायचं असेल तर तुम्ही देऊ शकताय जे कसं द्यायचं माहिती आहे अंशाला आणि छेदाला समान संख्येनं आपल्याला बघायचं आहे आणि मग इथं मी दोघांना आपण पाचनं जर बघलं तर सात छेद वीस हे त्याचं संक्षिप्त रूप येते ज्यात या दशांश अपूर्णांकाची आणि ह्या अपूर्णांकाची किंमत एकमेकांशी अचूक समान असते लक्षात येते आता पुढच्या याच्याकडे गेलो तर यात दशांश स्थळ किती आहेत तर आता या शून्याला किंमत द्यायची का नाही हे आपण आता शिकलोय तर या शून्याला किंमत आहे त्यामुळे दशांश स्थळ मोजताना या शून्याला पण धरणं गरजेचं आहे मग इथं किती दशांश स्थळ आहेत तीन दशांश स्थळ आहेत म्हणजे छेदात तीन शून्य येणार आहे इच्छा फुल आणि हेच दशांश चिन्ह काढल्यानंतर मात्र या शून्याची किंमत जाणार आहे म्हणजे अंशात किती राहणार सत्तावन्न म्हणजेच अपूर्णांक सत्तावन्न छेद एक हजार येतो आता पुढच्या याच्यात पण मी बघितलं तर दशांश स्थळ मोजायचे कुठं मोजणार दशांश चिन्हाच्या उजवीकडे किती आहेत दोन आहेत म्हणजे छेदात दोन शून्य येणार पण आता इथं दशांश चिन्ह काढलं तर अंशात संख्या किती येते दोनशे छत्तीस हे त्याचं अपूर्णांक दिलं रूपांतर ज्याला संक्षिप्त रूप दिलं तर चारनं भाग जातोय तुम्ही घालवू शकताय मग इथं संक्षिप्त रूप येते एकोणसाठ छेद पंचवीस आता परत एकदा ह्या संख्येचं निरीक्षण केलं तर मग अशी मी सांगितलं त्याप्रमाणे ही संख्या मिश्र संख्या आहे आहे ना ज्याच्यात पूर्णांक आणि अपूर्णांक आहे मग याचं रूपांतर अपूर्णांकात जसं आपण करू शकतोय तसंच डायरेक्ट पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकात पण करू शकतोय मग यातला पूर्णांक कोण आहे तर कोण आहे दोन मग तो पूर्णांक आहे तो पूर्णांकातच ठेवून मग अपूर्णांकाचं रूपांतर इथं करावं लागते मग आता यात दशांश स्थळ किती आहेत दोन म्हणजे छेदात दोन शून्य येणार आणि दशांश चिन्ह काढून दशांश स्थळातली संख्या किती आहे छत्तीस तिथं अंशात येणार आणि मग ह्या अपूर्णांकाला रूपांतरित केलं स्वयंक्षिप्त रूप दिलं तर इथं चारनं भाग जातोय इथं नऊ छेद पंचवीस 
आणि मग ह्या पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाला परत अपूर्णांकात रूपांतरित करून बघू शकतो हाच अपूर्णांक आहे तेव्हा आपल्या आकडेमोडीच्या सोयीनुसार एखाद्या मिश्र संख्येला दशांश अपूर्णांकातल्या अपूर्णांकात रूपांतरित करायचं का पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकात हे तुम्ही ठरवू शकताय लक्षात येत आता शेवटचा एक फक्त घेतो आता याचं रूपांतर करताना या शून्यांबद्दलचा विचार आपला झाला या शून्यांना किंमत आहे का नाही तर नाही पण रूपांतर अपूर्णांकात करताना त्यांना किंमत द्यायची का नाही हे तुम्ही ठरवू शकता पण लक्षात घ्या द्यायची असेल तर दोन्ही वेळी द्या नाहीतर दोन्ही वेळी देऊ नका दोन्ही वेळी म्हणजे कधी अंशात आणि छेदात लक्षात येते मग मी द्यायची ठरवली तर इथं किती दशांश स्थळ मोजणार मी तीन म्हणजे छेदात तीन शून्य येतील पण दशांश शून्य काढताना पण त्या शून्यांना किंमत द्या म्हणजे अंशात किती सातशे लक्षात येते तेच द्यायची नाही असं ठरवलं तर दोन्ही वेळी देऊ नका म्हणजेच मी मोजताना किती दशांश स्थळ मोजणार एकच म्हणजे छेदात किती शून्य येणार एक आणि मग दशांश शून्य काढताना पण त्यांना किंमत देऊ नका म्हणजे अंशात किती येणार सात म्हणजेच हे रूपांतर पण चालेल हे पण चालेल आकडेमोडीच्या दृष्टिकोनातनं कधी पण संक्षिप्त रूपच सोयीस्कर हे लक्षात घ्या पण आपण घाईत काय करतोय की आपण मोजताना म्हणतोय तीन दशांश स्थळ आहेत आणि तीन शून्य देतो आणि दशांश शून्य काढताना म्हणतोय की ह्या शून्यांना किंमत नाही आणि असं जर रूपांतर घाई घाई चुकून केला तर पुढे सगळं चुकत जाणार आहे मग आपल्याला काय करायचं आहे ह्या घाईमध्ये होणाऱ्या चुका टाळायच्या आहेत आणि तीच आपल्याला स्पर्धा परीक्षेत जास्त महत्वाची गोष्ट आहे हे लक्षात येते त्यामुळे असं रूपांतर करू नका आता दशांश पूर्णांकाची आकडेमोड आपल्याला सोपी करायची आहे बरोबर ना तर ही सोपी करण्यासाठी चार मूलभूत क्रियांचा अभ्यास केला पाहिजे जो आपण अपूर्णांकांच्या वेळी पण केला होता बेरीज वजा बाकी गुणाकार आणि भागाकार मग आता आपण पहिला बेरीज वजा बाकीकडे जर आलो दशांश अपूर्णांकांच्या तर ती नेमकी कशी करायची तर ती पूर्णांकांची जशी होते तशीच आपल्याला करायची आहे फक्त काय काळजी घ्यायची आहे तेवढीच मी सांगेन तर ह्यात काळजी कशाची घ्यायची आहे स्थानांची मग स्थानांची काळजी घ्यायची म्हणजे काय की पूर्णांकांची बेरीज वजा बाकी करताना आपल्या डोक्यात एक नियम पक्का बसलाय की ज्याच्यात आपण स्थानांचा विचार करत बसत नाही की तो नियम काय उजवीकडून बेरीज करत या मग ती उभी करा किंवा आडवी करा उजवीकडून बेरीज करत या पण हीच गोष्ट दशांश अपूर्णांकांच्या बेरीज वजाबाकीत गोळ करू शकते कारण मी इथं उजवीकडून बेरीज करायला गेलो तर तीन अधिक एक करणार पण ही वेगवेगळी स्थान आहेत मी मग अशी सांगितल्याप्रमाणे हे शतांश स्थान आहे तर हे सहस्त्रांश स्थान आहे वेगवेगळ्या स्थानांची बेरीज करून चालत नाही मग या स्थानांमुळं होणारा जो गोळ आपल्याला टाळायचा असेल आपली सवय तर बदलणार नाही आहे पण आपल्याला चुका तर टाळायच्या आहेत तर ह्यासाठी काय करता येईल तर यासाठी सगळ्यात साधे सोपे उपाय सांगतो दशांश अपूर्णांकांची बेरीज करताना दशांश स्थळ समान करणे हा एक उपाय आहे दशांश स्थळ समान करणे म्हणजे इथं तीन दशांश स्थळ आहेत इथं दोन समान नाही आहेत ना मग ती समान करून घ्या मग कशी करायची तर दशांश स्थळात उजवीकडच्या शून्यांना किंमत नसते हे आपण शिकलो तर ते पाहिजे तेवढे आपण वाढवू शकतो मग मी इथं एक शून्य जर वाढवला तर संख्येची किंमत बदलत नाही पण दोन्ही संख्यांमधली दशांश स्थळ कशी होतात समान आणि मग तुमचा नेहमीचा नियम वापरून बघा कुठून बेरीज उजवीकडून आपण म्हणतोय मग उजवीकडून बेरीज करून बघा एक अधिक शून्य एक पाच अधिक तीन आठ दोन अधिक चार सहा आणि मग ही बेरीज अचूक येते लक्षात येते हा एक उपाय दुसरा उपाय काय बेरीज वजा बाकीसाठी उभी मांडणी करा ज्यात दशांश चिन्हाखाली दशांश चिन्ह येईल ह्याची काळजी घ्या असं केल्यामुळं दशांश चिन्हाखाली दशांश चिन्ह लिहिलं की सगळे स्थान एकमेकांना आपोआप ॲडजस्ट करून घेतात आणि मग बेरीज आपण कुठून करतो उजवीकडून मग परत इथं एक पाच आणि तीन आठ दोन अधिक चार सहा आणि मग ही अचूकता तेवढी आपल्याला टिकवायची आहे ही गोष्ट लक्षात घ्या मग बेरीज वजा बाकीत काळजी स्थानांची घ्यायची आहे पण आपल्याला आपली सवय मोडायची नसेल तर सगळ्यात साधे सोपे उपाय आहेत एकतर दशांश स्थळ समान करा किंवा उभी मांडणी करून दशांश चिन्हाखाली दशांश चिन्ह द्या आता आपल्याला दशांश अपूर्णांकांचा गुणाकार शिकायचा आहे तर दशांश अपूर्णांकांचा गुणाकार हा पूर्णांकासारखाच असतो आहे ज्यात आपल्याला दशांश अपूर्णांकातले दशांश चिन्ह काढून ज्या संख्या आहेत त्यांचाच गुणाकार करायचा असतो आहे म्हणजे इथं दशांश चिन्ह काढून या संख्या येतात यांचा नेहमीप्रमाणे गुणा गुणाकार करा आता इथं बारानं गुणलं बारा गुणले सहा बहात्तर बारा त्रिक छत्तीस आणि सात त्रेचाळीस बारा एक्के बारा आणि चार सोळा बारा चौक अठ्ठेचाळीस आणि एक एकोणपन्नास हा यांचा गुणाकार नेहमीच्या आपल्या पूर्णांकांप्रमाणेच होते फक्त ज्यादा गोष्ट कोण आहे दशांश स्थळ मग दशांश स्थळांसाठी नियम काय तर गुणाकारात दशांश पूर्णांकांचा गुणाकार पूर्णांकांसारखाच करायचा आहे पण त्याच्यात दशांश स्थळांसाठी नियम काय तर गुणाकारात दशांश स्थळांची बेरीज होते 
परत एकदा एका गुणाकारात दशांश स्थळांची बेरीज होते म्हणजे या संख्येत किती दशांश स्थळ आहेत तर चार दशांश स्थळ आहेत या संख्येत किती दशांश स्थळ आहेत तीन तर येणाऱ्या गुणाकारात चार अधिक तीन म्हणजेच किती दशांश स्थळ येणार सात दशांश स्थळ येणार मग आपल्याला सात घरं सोडून इथं दशांश न द्यायचं आहे मग आता या संख्येत आपण द घरं मोजली एक दोन तीन चार पाच पाचच आहेत आपण आपल्याला सात घरं पाहिजेत म्हणजेच दोन घरं आपल्याला ॲडजस्ट करावी लागणार मग ती कशानं करायची तर ती शून्यानं करायची मग शून्य कुठं द्यायचे तर डावीकडं कारण दशांश स्थळात डावीकडच्या शून्यांना किंमत असते आणि मग हा इथला गुणाकार येणार मग गुणाकार आपण पूर्णांकांसारखाच केला फक्त ज्यादा नियम कोणाचा आहे दशांश स्थळांचा तो नियम काय तर गुणाकारात दशांश स्थळांची बेरीज होते हे लक्षात आलं आता असंच गुणाकारात दशांश पूर्णांकांना ज्यावेळी दहाच्या घातांकांनी गुणलं जाते त्यावेळी तो गुणाकार करायची गरज नाही तिथं फक्त दशांश स्थळांना ॲडजस्ट करावं लागतं आणि मग ते ॲडजस्ट करण्यासाठी एक शॉर्ट टेक्निक आहे ती तेवढी लक्षात घ्या मग मी इथं एक दशांश पूर्णांक घेतो आहे ज्याला मी एका दहाच्या घातांकाने गुंतोय मग आता शंभरनं गुंतो आता ह्यात नियम काय ते शॉर्ट टेक्निक काय तर आपण ज्यावेळी दहाच्या घातांकाने गुंतोय तर दहाचा घातांक हा त्यातल्या शून्यांवर दिसतोय मग इथे दोन शून्य आहेत म्हणजे दुसरा घात आहे तर जेवढी शून्य आहेत तेवढी घरं गुणाकारात दशांश चिन्ह उजवीकडे सरकते म्हणजेच हे ग दशांश चिन्ह दोन घरं कुठं सरकणार आहे उजवीकडे म्हणजे दोन घरं म्हणजे ही दोन घरं सोडून इथं येणार म्हणजेच इथं तीनशे सत्तेचाळीस पॉईंट दोन नऊ हे त्याचं उत्तर येते कळाले हे शॉर्ट टेकणे आणि मग ते ही लक्षात आली असेल तर आणखी काही गोष्टी आपण बघूया इथं तर या संख्येला पण आपण दहाच्या घातांकाने गुण आले दशांश पूर्णांक आहे ज्याला दहाच्या घातांकाने गुण आले मग इथं मी काय सांगितलं जेवढे शून्य आहेत दहाच्या घातांकात तेवढी घरं दशांश शून्य उजवीकडे सरकणार आहे मग आता इथं तीन शून्य आहेत म्हणजे हे दशांश शून्य तीन घर सरकणार पण इथं तर दोनच घर आहेत मग तिसरं घर काय करायचं तर तीन घर आपल्याला सरकायचंच आहे तर तिसरं घर शून्यानं ॲडजस्ट करा म्हणजेच इथं शून्य ॲडजस्ट करून दशांश शून्य त्याच्या उजवीकडे पण दशांश चिन्हाच्या उजवीकडे काहीच नसेल तर ते दशांश चिन्ह मांडलं नाही तरी चालत आहे लक्षात येते हे आणि मग आता शेवटचं एक बघू या संख्येला पण आपण दहाच्या घातांकाने गुण आले मग आता किती शून्य आहेत एक शून्य आहे म्हणजे हे दशांश चिन्ह एक घर उजवीकडे सरकवतो मग इथे उजवीकडे एकच घर सरकवलं तर शून्याचे कुठल्याही ॲडजस्ट करायची गरज नाही म्हणजेच हे दशांश चिन्ह इथं येणार पण दशांश चिन्हाच्या उजवीकडे कोणतेही संक संख्या नसेल तर ते दशांश चिन्ह मांडलं नाही तरी चालते म्हणजेच दहाच्या घातांकाने गुंतताना गुणाकार करण्याची गरज नाही फक्त ते दशांश चिन्ह ॲडजस्ट करण्याची गरज आहे ज्यासाठीचं हे शॉर्ट टेक्निक समजलं आता आपण दशांश पूर्णांकांचा भागाकार बघायचा दशांश पूर्णांकांचा भागाकार कसा करायचा आता गुणाकार तर शिकलो आपण की दशांश स्थळ तात्पुरती काढून दशांश स्थळांची बेरीज करायची होती पण दशांश पूर्णांकांचा भागाकार करताना दशांश स्थळ काढायची आहेत पण ती तात्पुरती काढायची नाहीत तर ती काढताना कायमचीच काढायची मग हे करताना मूळ किंमत बदलणार नाही ही पण काळजी घ्यायची मग आता दशांश पूर्णांकांचा भागाकार तुम्हाला एकतर या स्वरूपात दिसेल किंवा या स्वरूपात या दोन्ही स्वरूपात एक गोष्ट लक्षात घ्यायची भाग घालवण्याआधी त्यातली दशांश स्थळ काढून टाकायची मग आता ती कशी काढायची त्याची किंमत न बदलता तर ह्यासाठी एक साधा सोपा उपाय सांगतो की दशांश स्थळ मोज इथं अंशात किती दशांश स्थळ आहेत चार छेदात किती आहेत तीन आहेत बरोबर ना मग आता ह्यात दशांश स्थळ कुठं कमी पडत आहेत बरं तर आपल्याला छेदात कमी पडताना दिसतं ना किती कमी पडत आहेत एक कमी पडतं मग आता ते एक कमी जे पडते ते ॲडजस्ट करण्यासाठी एक शून्य आणावं लागतोय मग तो एक शून्य त्याच्या पुढं घ्या किंवा एक शून्य ॲडजस्ट करण्यासाठी दहा नगो मग तसं दोन शून्य ॲडजस्ट करण्यासाठी शंभर नगो या पद्धतीनं पण ॲडजस्ट करू शकता मग मी यातली दशांश स्थळ काढून टाकली तर इथं आपल्याला छेदात एक शून्य ॲडजस्ट करायचं आहे म्हणजे मी इथं गुणीने दहा नेऊ शकतोय आणि मग एकदा दशांश स्थळ काढून झाली की मग तो आपल्याला भागाकार करायचा आहे मग आता ह्या चौदाने एकशे ब्याऐंशीला भागलं तर तो भाग तेराचा जातो मग राहिले की ते तेरा छेद दहा आणि मग आपल्याला छेदात दहाचा घातांक दिसतोय ना मग छेदात दहाचा घातांक ज्यावेळी असतोय त्यावेळी जेवढे शून्य असतात तेवढीच घरं सोडून त्याच्यात दशांश शून्य असतात म्हणजे इथं एक शून्य आहे म्हणजे इथं किती येणार एक पॉईंट तीन हा तो भागाकार येतोय कळालं आता याच नियमाला घेऊन पुढे जाऊया पहिलं काम काय आपलं दशांश स्थळ काढून टाकलं ज्यात काढून टाकताना त्याची किंमत बदलणार नाही ही काळजी घ्यायची मग परत एकदा इथं दशांश स्थळ मोजा अंशात किती आहेत दोन आहेत छेदात किती आहेत चार आहेत आता कुठं कमी पडत आहेत 
अंशात कमी पडत आहेत मग आता अंशात किती कमी पडत आहेत तर दोन कमी पडत आहेत तर आता आपल्याला अंशात आता दोन शून्य ॲडजस्ट करायचे मग मी इथं दशांश स्थळं काढून टाकली की अंशात दोन शून्य ॲडजस्ट करणार म्हणजेच गुणिले शंभर करू शकतोय आणि मग आता ह्यात सोळानं भाग घालवला तर सोळानं इथं बाराचा भाग जातोय आणि मग इथला गुणाकार बारा गुणिले शंभर बाराशे हा इथला भागाकडे येतोय समजलंय आणि आता तिसऱ्या भागाकडे करत जाऊया जिथं आपल्याला पहिलं काम आहे दशांश स्थळं काढून टाकणं आता दशांश स्थळं काढून टाकताना कुठं कमी पडत आहेत बघायचे मग आता कुठं कमी पडत आहेत तर बघितलं तर अंशात तीनच छेदात तीन आहेत कमी कुठंच पडत नाहीत मग आता कमी पडत नाही आहेत तर अशा वेळी कुठंही शून्य ॲडजस्ट न करता त्या भागाकारातून दशांश स्थळं निघून जातात म्हणजेच हा भागाकार एकशे बत्तीस भागिले अकरा असा येतो आणि मग अकरानं भागलं तर इथं उत्तर बारा येत आहे लक्षात येत आहे मग मी काय सांगितलं की दशांश अपूर्णांकांचा भागाकार करताना पहिलं काम काय करायचं दशांश स्थळांना काढून टाकायचं दशांश स्थळांशी खेळत बसायचं नाही त्यांना काढून टाका म्हणजे काढून टाकण्यासाठी त्याची किंमत बदलणार नाही ही काळजी घ्या जी काळजी काय आहे की जिथं दशांश स्थळं कमी पडत आहेत आणि जितकी कमी पडत आहेत तेवढे तिथं शून्य ॲडजस्ट करा मग आता दशांश अपूर्णांकांचे भागाकार आपण जर हे तीन बघितले तर तुम्ही बघितला तर या भागाकारात दशांश स्थळं पण येऊ शकतात यात शून्य पण येऊ शकतात किंवा दशांश स्थळं नाहीत आणि शून्य पण नाही असं पण होऊ शकते मग हे कशावर अवलंबून आहे की तुम्ही शून्य कुठं ॲडजस्ट करत आहे त्यावरती अवलंबून आहे लक्षात येत आहे त्यामुळे दशांश स्थळं ठेवून हा भागाकार करू नका फक्त एक भागाकार आहे जिथं दशांश स्थळं ठेवून सुद्धा अडचण येत नाही आणि तो भागाकार कोणता तर ज्यात दशांश अपूर्णांकाला पूर्णांकानं भागायचं असते म्हणजेच मी इथं एक भागाकार घेतो ज्यात दशांश अपूर्णांकाला मी एका पूर्णांकानं भागतो मग इथं आपण ज्यावेळी भागाकार घालतोय त्यावेळी डाय डायरेक्ट भाग घालवायचा म्हणजे शहाण्णवला बारानं भाग घालवला तर कितीचा जाईल आठचा जाईल आणि मग अंशात जेवढी दशांश स्थळ आहेत तेवढीच उत्तरात ठेवायची मग अंशात किती दशांश स्थळ आहेत तीन दशांश स्थळ मग उत्तरात पण आपण किती ठेवणार तीन दशांश स्थळ एक दोन तीन आणि हा तिथला भागाकार येतो लक्षात येते पण बाकी सर्व भागाकारांमध्ये दशांश स्थळ काढल्याशिवाय भागाकार करू नका नाही तर गोंधळ होईल लक्षात येते आता ज्याप्रमाणे गुणाकारात आपण दहाच्या घातांकांनी गुणायचे शॉर्ट टेक्निक बघितले त्याच पद्धतीनं दहाच्या घातांकांनी भागायचे पण शॉर्ट टेक्निक आहेत आणि मग ते कोणते तर एखाद्या दशांश अपूर्णांकाला ज्यावेळी आपण दहाच्या घातांकांनी भागतोय त्यावेळी गुणाकारात दहाच्या घातांकाने गुणल्यावर जेवढे शून्य आहेत तेवढी घरं दशांश शून्य आपण कुठं सरकत होतो उजवीकडं मग भागाकार ही त्याची विरुद्ध क्रिया आहे म्हणजे आता आपल्याला जेवढे शून्य आहेत तेवढी घरं कुठं सरकायला लागणार आहे डावीकडं म्हणजे आता इथं आपण दहाच्या घातांकाने बागायलो किती शून्य आहेत याच्यात दोन शून्य आहेत म्हणजेच याच्यात दोन घरं आपण कुठं येणार आहे डावीकडं म्हणजेच इथं एक दोन म्हणजेच हे दशांश शून्य या पद्धतीनं डावीकडं चालणार कळत आहे मग यातच ज्यावेळी आपल्याला एखाद्या ठिकाणी दशांश स्थळं कमी पडत आहेत त्यावेळी नेहमीप्रमाणे शून्य ॲडजस्ट करा म्हणजे आता इथं दहाच्या घातांकाने वागताना किती शून्य आहेत तीन शून्य आहेत म्हणजे हे दशांश शून्य तीन घरं कुठं जाणार आहे आता डावीकडं पण इथं डावीकडं दोनच घर आहेत मग आता तिसरं घर आपल्याला कशाने ॲडजस्ट करावं लागेल शून्यानं आणि मग इथं तिसरं घर ज्यावेळी शून्याने ॲडजस्ट करत आहेत त्याचवेळी हे दशांश शून्य इथं येऊ शकते आणि हे त्याचं उत्तर येते कळालं मग दशांश अपूर्णांकांच्या भागाकारात इथून पुढं कुठल्याही अडचणी येणार नाहीत या पद्धतीनं आपण इथं नियम मांडलेले आहेत आता ज्या पद्धतीने आपण पूर्णांकांचा मसावी लसावी अपूर्णांकांचा मसावी लसावी जसा अभ्यासला तसाच दशांश अपूर्णांकांना देखील मसावी लसावी असतो मग आता तो कसा शोधायचा त्यासाठी कुठल्या पद्धती नवीन आणायच्या का ह्याचाच अभ्यास आता आपल्याला करायचा आहे मग इथं मी तीन दशांश अपूर्णांक घेतले ज्यांचे मसावी आणि लसावी आपल्याला शोधायचे मग आता हे कसं करायचं तर अपूर्णांकांचा मसावी लसावी शोधायला आपल्याकडे सूत्र होती पण तसं दशांश अपूर्णांकांचा मसावी लसावी शोधायला सूत्र नाही तर इथं एक पद्धत आहे जी एकूण चार पायऱ्यांमध्ये आपल्याला पूर्ण करायचं आहे त्या चारही पायऱ्या व्यवस्थित समजून घ्या आणि मग तो मसावी लसावी तुम्ही पण सहजपणानं शोधू शकताय आणि मग त्या चार पायऱ्या आपण सुरू करूया मग यातली सगळ्यात पहिली पायरी काय तर पहिल्या पायरीला आपल्याला निरीक्षण करायचं आहे मग निरीक्षण काय आहे तर दिलेल्या दशांश अपूर्णांकांमध्ये दशांश स्थळं समान आहेत का नाहीत हे आपल्याला बघायचं आहे आता यात नाही आहेत हे तुम्हाला कळतं पण इथं दोन शक्यता आहेत कधी असतील कधी नसतील मग ज्यावेळी दशांश स्थळं समान असतील त्यावेळी पहिल्या पायरीत तुम्हाला काहीच करायचं नाही पहिली पायरी तिथंच संपते 
पण ज्या वेळी दशांश स्थळ समान नसतील त्यावेळी तुम्हाला पहिल्या पायरीत ती दशांश स्थळ समान करून घ्यायची मग आता ती समान कशी करायची आणि किती करायची तर ह्याला बंधन नाही तुम्ही किती करू शकता पाच दशांश स्थळ दहा दशांश स्थळ पाहिजे तेवढी घेऊ शकता उजवीकडे आपण पाहिजे तेवढे शून्य वाढवू शकतोय पण आपल्याला आपली संख्या जर वाढू द्यायची नसेल तर सगळ्यात साधा सोपा उपाय दशांश स्थळ समान करण्यासाठी काय आहे तर दिलेल्या संख्यांमध्येच जास्तीत जास्त किती दशांश स्थळ आहेत बघा मग तुम्ही जर निरीक्षण केला तर किती आहेत जास्तीत जास्त दशांश स्थळ तर तीन आहेत बरोबर ना मग आपण तेवढीच दशांश स्थळ प्रत्येकात जर घेतली तर समान दशांश स्थळ होतील आणि संख्या पण खूप वाढणार नाही मग आता तीन दशांश स्थळ घ्यायचे ज्यात मूळ संख्या ज्या आहेत त्यांची किंमत कुठेही बदलू द्यायची नाही यासाठी फक्त दशांश स्थळातले उजवीकडचे शून्यच वापरायचे मग इथं तीन दशांश स्थळ आपल्याला घेण्यासाठी दोन शून्य वाढवावे लागतील इथं तीन दशांश स्थळ येण्यासाठी एक शून्य वाढवावं लागेल इथं तीन दशांश स्थळ आधीच आहेत त्यामुळे इथं कुठली ॲडजस्टमेंट करावी लागणार नाही लक्षात येत आहे आणि आता दशांश स्थळ समान झाली इथं आपली पहिली पायरी संपली ज्यात संख्यांची किंमत देखील आपण कुठंच बदलू दिलेली नाही आता दुसरी पायरी दुसऱ्या पायरीत काय करायचं तर आपल्याला पूर्णांक मिळवायचे कसे मिळवायचे तर पहिल्या पायरीत जे दशांश पूर्णांक आपण मांडलेत समान दशांश स्थळ करून त्यातील दशांश चिन्ह काढून टाकायचं आता दशांश चिन्ह काढल्यानंतर इथं संख्या कशा येतील सतराशे पाचशे दहा एकशे त्रेपन्न ज्यात तुम्ही व्यवस्थित लक्ष दिलं तर काय लक्षात येईल ॲडजस्ट केलेले शून्य मी काढलेले नाहीत ते तसेच ठेवायचे कळत आहे आणि मग दुसऱ्या पायरीत आपण काय मिळवले पूर्णांक ज्यात पहिल्या पायरीत फक्त दशांश शून्य काढून टाकण्याचं काम आपण केलं आता आपली तिसरी पायरी तिसऱ्या पायरीत काय करायचं आहे तर आपण जे हे पूर्णांक मिळवले त्यांचा मसावील असा विषय शोधायचा आहे आता पूर्णांकांच्या मसावील असा विषय शोधण्याच्या पद्धती आपण बघितल्यात जे मागच्या लेक्चरमध्ये तुम्ही परत एकदा जाऊन बघू शकताय मसावी लसावी लेक्चर आपला झालेला आहे वरील युट्यूब कार्डला ते तुम्ही क्लिक करून बघू शकताय मग त्यात आपण जर एक पद्धत बघितली आवयव पद्धत त्याने पण आपण हा मसावी लसावी शोधू शकतोय मग आवयव पद्धतीत आपण काय करतोय सर्व संख्यांना भाग जाणाऱ्या संख्या शोधतोय मग आता ह्या तीनही संख्यांना भाग जाणारी कुठली संख्या आहे सापडली का सत्र आहे आता सतरानं भाग घालवला तर या पद्धतीनं भाग जाईल त्या तिन्ही संख्यांना आता परत बघितलं तर तिन्ही संख्यांना भाग जाणारी कोणती संख्या आहे का तर नाही म्हणजे सर्व संख्यातील सामायिक अवयव हा एकटाच आहे मग हा सर्व संख्यातील सामायिक अवयव असेल तर यालाच आपण काय म्हणून ओळखणार त्यांचा मसावी लक्षात येत आहे आता लसावीसाठी सर्व संख्यातील सामायिक अवयवांसोबत काही संख्यातील सामायिक अवयव पण लागतात त्यामुळे तिघांना जरी भाग जात नसेल तरी त्यातल्या दोघांना जातोय का बघितलं पाहिजे मग ह्यात जर मी निरीक्षण केलं तर ह्यात तीस आणि नऊला तीन न भाग जातो आहे आणि मग तीन न भाग घालवला तर या पद्धतीनं संख्या राहते परत मी बघितलं शंभर आणि दहा यांना दहा न भाग जातो आहे ना आणि मग तो घालवला तर या पद्धतीनं संख्या राहते आणि मग याच्या पुढं बघितलं तर कुठल्याच दोन संख्यांना आता भाग जात नाही म्हणजे काही संख्यातील सामायिक अवयव मिळायचे पण बंद झाले म्हणजेच हे उरलेले असामायिक अवयव आहेत कळालं आणि मग लसावीसाठी सर्व संख्यातील सामायिक अवयव काही संख्यातील सामायिक अवयव आणि असामायिक अवयव या सर्वांचा आपल्याला गुणाकार करावा लागेल आणि मग तो लसावी किती येईल तो तुम्ही गुणाकार करून बघू शकताय या सगळ्यांचा गुणाकार करा किती येतोय बघा एवढा गुणाकार म्हणजेच या पूर्णांकांचा हा लसावी मग आपण तिसऱ्या पायरीत ह्या पूर्णांकांचा मसावी सतरा आणि लसावी पंधरा हजार तीनशे हा शोधला तिसरी पायरी इथं पूर्ण झाली आता आपली चौथी पायरी आता मी ही पद्धत चार पायऱ्यांमध्ये संपवायची असं सांगितलं मग आता आपण चौथ्या पायरीकडे चाललो आहे म्हणजेच शेवटच्या पायरीकडे चाललो आहे मग शेवटची पायरी म्हणजे आपल्याला आपलं उत्तर मिळालं पाहिजे म्हणजेच या दशांश पूर्णांकांचा मसावी आणि लसावी मिळाला पाहिजे बरोबर ना आणि मग तो मसावी लसावी कसा शोधायचा हे आपल्याला बघायचं आहे आता शेवटची पायरी व्यवस्थित काळजीपूर्वक बघा आता आपण याच्यात मसावी जो तिसऱ्या पायरीत मस पूर्णांकांचा शोधलाय तो किती आहे सतरा तो इथं घ्या आणि लसावी जो शोधलाय तो किती आहे पंधरा हजार तीनशे तो इथं घ्या ठीक आहे आणि आता शेवटची पायरी आपल्याला लागू करायची आहे ज्यात यांचा मसावी लसावी शोधायचा मग तो कसा शोधायचा तर परत पुल पुन्हा पहिल्या पायरीकडे जायचं आता पहिल्या पायरीत आपण काय केलेलं दशांश स्थळ समान केलेली ती किती करायची आपणच ठरवलेलं मग किती आहे तिथं तीन दशांश स्थळ आहेत प्रत्येकात तर जेवढी दशांश स्थळ पहिल्या पायरीत आहेत तेवढीच घरं सोडून दशांश चिन्ह त्या मसावी आणि लसावीमध्ये द्यायचं आहे म्हणजे इथं तीन दशांश स्थळ आहेत 
इतना पे तीन दशांश सर दया मे इत एक दोन तीन तीसर अगर मैं शून्य ने ऐडजस्ट के तसच इत एक दोन तीन आल मग हा दशांश नर हा उजवीक शून्य ने किमत नहीं तो मैं काड़ून टाकले तरी चलते मजेच अपने मसावी और लसावी हाँ कि मिलते तो हम मसावी है शून्य पॉइंट शून्य एक सात लसावी है पंद्रह पॉइंट तीन कला पर एक चार ही पायर संगत व्यवस्थित लक्ष दया दशांश पूर्णांक मसावी लसावी काड़ता सगत पहली पायरी का है तो पैल पायरी निरीक्षण करा दशांश स्थल समान है का नहीं जर समान आती तो पहली पायरी तिथ संपेल नसती तो ती दशांश स्थल तुम्हारा समान कर जे करता मूल संख्या की किमत बदलना नहीं हे का घया फ्त दशांश स्थल उज्वीक शून्य चपरा मैं एकदा दशांश स्थल समान कि पायरी दशांश शून्य का पूर्णांक मिलवाये ज्यात ऐडजस्ट के लिए शून्य कुछ ही काड़ून टाकू नक मैं पूर्णांक मिला कि तीसर पायरी पूर्णांक अपने का शोधाच है मसावी और लसावी आ मग तीसरी पायरी जा मसावी और लसावी मे अपने दशांश चिन्ह दयाच कि घर सोड़न तो पैल्व पायरी जेवड़ी अपन दशांश स्थल घवड़ी घर सोड़न दशांश चिन्ह हाँ मसावी लसावी में कला तुम्हारा आप दशांश अपूर्णांक मसावी लसावी हा मुद्दा इत संप ज्या पद्धति ने अपूर्णांक अपन का ही वेगे अपूर्णांक मिश्र संख्या पूर्णांक युक्त अपूर्णांक तसच संयुक्त अपूर्णांक अभ्यास किया तसच दशांश अपूर्णांक एक प्रकार से दशांश अपूर्णांक है जैसे अभ्यास अपने आकड़ेमोड़ महत्वाचार है तो कोता है तो आवर्ती दशांश अपूर्णांक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन अ ज्यादा मनत मत आवर्ती दशांश अपूर्णांक ओख अपन संख्या प्रकार ज्यादा बगित तभी परिमेय संख्या मे अपन ओख कर पंचर ज्यादा आकड़ेमोड़ करते वपर करता आकड़ेमोड़ गोंध हो कारण तै अनपर्यंत मैं ये हो बाबती का करता हा अपने अभ्यास इतना कराए मैं हे आधी पैला आवर्ती दशांश अपूर्णांक ओखता आला पाजे मैं आवर्ती द दशांश अपूर्णांक मजे का तो ज्या दशांश अपूर्णांक दशांश स्थल एक अंक कि अंक गट पुनः पुनः अनंतपर्यंत ये एक पद्धति ने तभी तला आवर्ती दशांश अपूर्णांक मनल जता है मैं आता निरीक्षण के लिए इतने मैं चार दशांश अपूर्णांक मान लेते आवर्ती को आवर्ती पहले दोन तो निश्चितपना नहीं कारण हत दशांश नर लगे आवर्ती घटना सुरू है दिस्ते ना पे पुढ़ा दोन दशांश अपूर्णांक का ही अंक परत ये दिसत नहीं पन अंक जे हैं परत परत मैं हाँ आवर्ती मना चाह का नहीं तो ये पवर्तीस है फक्त जो अपन फरक आता बगितुसार आवर्ती मधे देखी दोन प्रकार पड़ता मैं कुछ दोन प्रकार तर ज्या दशांश अपूर्णांक दशांश चिन्हान लगे आवर्ती घटना सुरू होती तो दशांश अपूर्णांका शुद्ध आवर्ती दशांश अपूर्णांक मानल जता है कहते हैं पर एक संगत ज्या दशांश अपूर्णांका दशांश चिन्हान लगे आवर्ती घटना सुरू होता तर त्या तो दशांश अपूर्णांका शुद्ध आवर्ती दशांश अपूर्णांक मान जता है पे दशांश चिन्हान का ही अंक सोड़न नर जर आवर्ती घटना सुरू होती तो आवर्ती मिश्र आवर्ती मन ओख लक्षा देते है दशांश चिन्हान का ही अंक सोड़न नर आवर्ती घटना सुरू होती तो आवर्ती मिश्र आवर्ती मानल जता है मैं आवर्ती चे दोन प्रकार है मत आवर्ती दशांश अपूर्णांक मांडने की एक विशिष्ट पद्धत आती जे आवर्ती अंक है जे अंक परत परत ये वरती एक तर डॉट मे टिंब कि आड़वी रेस ज्यादा अपन बार मन तो ती का जी मैं इतना आता एक अंक परत परत ये वरती अपन असा टिंब दे मैं हेच वाचन कस हो शून्य पॉइंट आवर्ती सहा तो चिन्हखा संख्या कि अंक कि गट तो आवर्ती गट आ लक्षा देते है मैं तसच इत गट कुछ आवर्ती दोन चार तीन या तीन अंक गट आवर्ती मैं वरती अभी आड़वी रेस मे बार काड़ला जो है ज्याच वाचन शून्य पॉइंट आवर्ती दोन चार तीन अस के लक्षा देते हैं पद्धतिन पूरा जर गलो तो हतला आवर्ती गट कुछ तो हत सत हा एकमेव अंक आवर्ती है मैं हत चिन्ह आवर्तीच फत वरतीच चुकून देखी एक वरती नहीं कारण एक वरती आल तो एक सात एक सात ये परत पर लक्षा देते मैं एक परत ये नहीं फ्त सात पर चिन्ह फत वरती पाजे और मैं हे वाचन कस के जाए शून्य पॉइंट एक आवर्ती सत लक्षा देते तसच यतला आवर्ती गट को तीन आ सहा 
आणि मग याच्यात ते चिन्ह कुणाच्यावरती येणार त्या तीन आणि सहाच्यावरती मग याचं वाचन कसं होणार शून्य पॉईंट एक दोन आवरती तीन सहा लक्षात येते मग आता ही गोष्ट लक्षात घेतली याचं वाचन लक्षात घेतलं जी मांडणी लक्षात घेतली तर शुद्ध आवर्तीमध्ये दशांश चिन्हानंतर फक्त आवर्ती गटच येतोय आवर्ती गट म्हणजे त्या चिन्हाखाली मग ह्यात एक अंकाचाच आवर्ती गट आहे ह्यात तीन अंकाचा आवर्ती गट आहे ह्याच्यात एक अंकाचाच आवर्ती गट आहे ह्यात दोन अंकांचा आवर्ती गट आहे बरोबर ना पण ह्यात दशांश चिन्हानंतर लगेच तो गट आहे पण ह्यात काय दशांश चिन्हानंतर काही अंक सोडून तो गट आहे मग हा जसा आवर्ती गट असतोय तसे इथं दोन भाग पडतात एक आवर्ती आणि दुसरा अनावर्ती मग इथला आवर्ती गट जर सात असेल तर एकला काय म्हटलं जाणार अनावर्ती गट तसंच इथं तीन सहा आ जर आवर्ती गट असेल तर ह्या एक दोनला काय म्हटलं जाणार अनावर्ती गट लक्षात येते मग आता आपण आवर्ती दशांश पूर्णांकांचे दोन प्रकार बघितले शुद्ध आणि मिश्र आता हे जर आकडेमोडीत आले तर ह्यांच्या आकडेमोडीतला गोंधळ काढण्यासाठी काय उपाय तर आवर्ती दशांश पूर्णांकांची ओळख ज्यावेळी संख्या प्रकारात केली त्यावेळी तो प्रकार होता परिमेय संख्या मग परिमेय संख्यांची ओळख काय होते ज्या संख्या ए छेद बी स्वरूपात मांडता येतात ही जर परिमेय संख्या असेल तर साहजिक आहे या देखील ए छेद बी स्वरूपात मांडता येणार आहे आणि मग ह्यांचं अपूर्णांकात एकदा रूपांतर केलं तर अपूर्णांकांच्या आकडेमोडीत तर आपला कुठलाच गोंधळ आता नाही आहे लक्षात येते त्यामुळे यांना सगळ्यात साधा सोपा उपाय काय आकडेमोडीत यांना अपूर्णांकात रूपांतरित करा मग आपण आत्ता काय शिकायचं आहे फक्त की द आवर्ती दशांश अपूर्णांकांना अपूर्णांकात कसं रूपांतरित करायचं आता आपल्याला आवर्ती दशांश अपूर्णांकांचं अपूर्णांकात रूपांतर करायचं आहे मग आपण त्यांच्या प्रकारानुसार जाऊया पहिला शुद्ध आवर्तीकडे जाऊया मग हे शुद्ध आवर्ती दशांश अपूर्णांक आहेत हे आपण बघितलं मग आता ह्यांचं अपूर्णांकात रूपांतर करायचं आहे मग अपूर्णांकात रूपांतर करताना मी काय सांगितलं दोन गोष्टी कराव्या लागतात अंश आणि छेद मग आपण मगाशी जे बघितलं त्यात आपण काय करत होतो जेवढी दशांश आहेत तेवढे छेदात शून्य घेत होतो आणि दशांश शून्य काढून अंशात संख्या लिहित होतो पण आता आवर्तीच्या बाबतीत काय करायचं तर आवर्तीच्या बाबतीत आता आवर्ती अंक किती आहेत हे आपल्याला मोजायचं आहे आता जेवढे आवर्ती अंक आहेत तेवढे छेदात आता शून्य न घेता नऊ घ्यायचे ही गोष्ट तेवढी इथं लक्षात घ्या मग इथं किती आवर्ती अंक आहेत एकच आहे तर इथं छेदात एकच नऊ येतो आणि मग दशांश चिन्हाने आवर्ती चिन्ह काढून जी संख्या राहील ती अंशात लिहायची म्हणजेच अंशात कुठली संख्या येणार सहा छेद नऊ लक्षात येते आता ह्या अपूर्णांकाला संक्षिप्त रूप देता आलं तर देऊ शकत आहे मग ह्यात संक्षिप्त रूप दिलं तर ते किती येणार दोन छेद तीन आता आपण जे अपूर्णांकात रूपांतर करायलो आहे हे अचूक करायलो आहे का हे सुमारे आहे ही पण गोष्ट लक्षात घेणं गरजेचं आहे तर या अपूर्णांकाचं रूपांतर परत जर तुम्ही दशांशात करून बघितलं तर तो दशांश आपल्याला हाच मिळेल आणि मग हाच मिळत असेल तर ह्या दोन्ही संख्यांची किंमत एकमेकांशी अचूक समान आहे त्यामुळे या दशांश अपूर्णांकाऐवजी हा अपूर्णांक जरी आकडेमोडीत वापरला तरी अचूकतेवर याचा काहीही परिणाम होणार नाही ही गोष्ट लक्षात येते आणि मग त्याच पद्धतीने आता पुढचं रूपांतर तुम्हीच करून बघू शकताय मी काय सांगितलं जेवढे आवर्ती अंक आहेत तेवढे छेदात न उघ्या मग आता किती आवर्ती अंक आहेत इथं तीन आवर्ती अंक आहेत मग छेदात तीन नऊ येणार बरोबर आहे आणि मग आता दशांश चिन्ह काढून आणि आवर्ती चिन्ह काढून संख्या कुठली आहे दोनशे त्रेचाळीस ती कुठे येणार आहे अंशात येणार आहे कळत आहे मग हे त्याचं अपूर्णांकातलं रूपांतर ज्याला संक्षिप्त रूप जात आहे तुम्ही देऊन ते बघू शकताय लक्षात येते आता त्याच पद्धतीनं आणखी एक आपण उदाहरण घेऊया आता या दशांश अपूर्णांकाला जर तुम्ही बघितलं तर हा आवर्ती आहे आहे ना कसला आहे शुद्ध आहे का मिश्र आहे तर शुद्ध का मिश्र आवर्ती बघायला दशांश चिन्हाच्या नंतरच कायम बघायचं दशांश चिन्हाच्या पुढे लगेच आवर्ती घटना सुरू आहे म्हणजे हा शुद्ध आवर्तीच आहे पण यात पूर्णांक पण आला म्हणजे हा आवर्ती जरी शुद्ध असला तरी ही संख्या कसली आहे मिश्र संख्या आहे मग आता मिश्र संख्या ज्यावेळी आवर्तीमध्ये येते त्यावेळी त्याचं रूपांतर अपूर्णांकात कसं करायचं तर ते रूपांतर करताना तर या संख्येला आपण असं म्हणलं दोन पॉईंट आवर्ती पाच चार ते रूपांतर करताना पूर्णांकाला अपूर्णांकात येऊ द्यायचं नाही पूर्णांकाला पूर्णांकात ठेवूनच हे रूपांतर करायचं मग यातला पूर्णांक कोण आहे दोन त्याला पूर्णांकातच ठेवा आणि मग हे रूपांतर करा आणि मग इथं द किती आवर्ती अंक आहेत दोन आहेत म्हणजे छेदात किती येणार दोन नऊ म्हणजे नऊ आहे नऊ आणि इथं दशांश चिन्हाने आवर्ती चिन्ह काढून संख्या कुठली येणार चोपन्न ती अंशातली आहे म्हणजे त्याचं रूपांतर दोन पूर्णांक चोपन्न छेद नव्याण्णव या पद्धतीने ते येते लक्षात आलं 
कुठल्याही शुद्ध आवर्ती दशांश अपूर्णांकाला अपूर्ण अंकात कसं रूपांतरित करायचं ते या तीन उदाहरणांमधून समजून घ्या आता इथं आपण मिश्र आवर्ती दशांश अपूर्णांक घेतलेत आता यांचं रूपांतर आपल्याला अपूर्णांकात करायचं आहे आता तुम्हाला जर शुद्ध आवर्तीचं रूपांतर लक्षात आलं असेल तर मिश्र आवर्तीचं कसं करायचं हे परत एकदा व्यवस्थित समजून घ्या आता याचं वाचन माहीत आहे तुम्हाला कसं करतात शून्य पॉईंट एक दोन आवर्ती तीन सहा बरोबर ना मग आता अपूर्णांक करताना मी काय सांगितलं अंशाने छेद तयार करायचे मग आता छेद तयार करताना मग अशी आपण काय म्हणलं जेवढे आवर्ती अंक तेवढे नऊ घ्यायचे मग इथं पण तेच आहे जेवढे आवर्ती अंक तेवढे नऊ घ्यायचे पण इथं अनावर्तीचा पण गट आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे मग इथं जेवढे अनावर्ती अंक असतात तेवढे छेदात शून्य पण त्याच्या पुढे घ्यायचे मग इथं आवर्ती अंक किती आहेत दोन म्हणजे छेदात दोन नऊ येणार लक्षात येते आणि अनावर्ती अंक किती आहेत दोन आहेत म्हणजे त्याच्या पुढे दोन शून्य येणार कळालं आहे छेद कसा तयार झाला पुन्हा एकदा सांगतो जेवढे आवर्ती अंक आहेत तेवढे नऊ घ्या जेवढे अनावर्ती अंक आहेत तेवढे त्याच्या पुढे शून्य घ्या आता अंश कसा तयार करायचा तर दशांश चिन्ह आणि आवर्ती चिन्ह काढून संख्या कुठली आहे ती इथं अंश दिली पण त्यातून जो अनावर्तीचा गट आहे तो आहे तसा वजा करायचा म्हणजे यातला अनावर्तीचा गट कोण आहे बार तो यातून काय करा वजा करा म्हणजेच इथं बाराशे चोवीस छेद नऊ हजार नऊशे हे त्याचं अपूर्णांकातलं रूपांतर ज्याला संक्षिप्त रूप देऊन तुम्ही सोपं करू शकताय कळालं मग आता याच पद्धतीनं पुढचे मिश मिश मिक्सर आवर्ती पण आपण घेऊया मिश्र आवर्ती घेताना आपण वाचन पण व्यवस्थित केलं पाहिजे जेणेकरून आपल्याला आवर्ती आणि अनावर्ती गट व्यवस्थित समजले पाहिजेत मग इथं शून्य पॉईंट एक आवर्ती सात हे त्याचं वाचन आहे मग मी छेदात काय सांगितलं जेवढे आवर्ती अंक तेवढे नऊ मग इथं एक आवर्ती अंक आहे म्हणजे इथं एक नऊ येणार आणि जेवढे अनावर्ती तेवढे शून्य मग एक अनावर्ती आहे म्हणजे एक शून्य येणार लक्षात येते आणि अंशात दशांश चिन्ह आणि आवर्ती चिन्ह काढून संख्या कुठली सतर यातून अनावर्तीचा गट वजा करा अनावर्तीचा गट किती आहे एक म्हणजेच इतर रूपांतर काय येणार सोळा छेद नव्वद कळालंय आता आपण तिसऱ्याकडे जाऊया ज्यात आवर्ती मिश्र आहे कारण दशांश चिन्हानंतर काही अंक सोडून नंतर आवर्ती घटना आहे पण यात पूर्णांक देखील आला आहे ही आवर्ती मिश्र आहे आणि ही संख्या पण मिश्र आहे कळत आहे आणि मग मिश्र संख्या ज्यावेळी येते त्यावेळी मी मगाशी सांगितलं तेच की पूर्णांकाला अपूर्णांकात येऊ द्यायचं नाही याचं वाचन काय येणार एक पॉईंट दोन पाच आवर्ती तीन पण ह्या पूर्णांकाला अपूर्णांकात येऊ द्यायचं नाही तो पूर्णांक तसाच ठेवायचा आणि मग हे रूपांतर करायचं आणि मग रूपांतर नेहमीप्रमाणे इथं आवर्ती अंक किती आहेत एक म्हणजे इथं एकच नऊ येणार पण अनावर्ती अंक किती आहेत दोन म्हणजे इथं दोन शून्य येणार कळत आहे आणि मग अंशात इथं दशांश चिन्ह आणि आवर्ती चिन्ह काढून संख्या कुठली आहे दोनशे त्रेपन्न त्यातून अनावर्तीचा गट वजा करा किती आहे पंचवीस आणि म्हणजेच एक पूर्णांक दोनशे अठ्ठावीस छेद नऊशे हे त्याचं रूपांतर येते ज्याला संक्षिप्त रूप देऊन सोपं करू शकत आहे कळालं हे रूपांतर आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण दशांश पूर्णांकांचा अभ्यास केला हे लेक्चर जर तुम्हाला आवडला असेल तर हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लाईक आणि शेअर करा तसेच तुमच्या काही शंका असतील तर तुम्ही कमेंटद्वारे आम्हाला कळवा आम्ही त्यांचे जरूर निरसन करू जर तुम्हाला असे नॉलेजेबल लेक्चर अजून बघायचे असतील तर चॅनल सबस्क्राईब करा तसेच शेजारील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका जेणेकरून आमच्या पुढच्या लेक्चरचे नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला मिळतील चला तर मग भेटूया पुढील लेक्चरमध्ये धन्यवाद